Hej igen. Nu vil jeg gennemgå spørgsmål C i opgave 5 fra august 2011. Der står 250 ml af den ovenstående opløsning. Og det er altså en opløsning, der er regnet på i spørgsmål A og B. Og deroppe har vi fundet ud af, at koncentrationen er 0,137 mol per liter på opløsningen. Så altså 250 ml af den opløsning fortøndes med vand til et samlet volumen på 750 ml. Og så står der, at vi skal beregne den formelle koncentration i den fortøndede opløsning. Og det ord, man selvfølgelig skal lægge mærke til her, det er fortøndede, at det vi regner på her, det er simpelthen en fortønding. Og en fortønding, det er en mængdeberegningsopgave, ligesom så mange andre er. Og mængdeberegningsopgaver, de begynder altid med, at vi opskriver reaktionslinjer. Det er en salgsyre, der drejer sig om. Det kan I ikke lige se her, men det kan man se, hvis man kigger på spørgsmål B og spørgsmål A. Så det er altså noget med, at vi har en salgsyreopløsning. Det er HCL Aqua. Den har vi før, vi har fortøndet den. Og så hælder vi vand i, og så er det selvfølgelig stadigvæk en HCL Aqua opløsning, vi har. Nu er det bare efter fortøndingen. Så sådan ser vores ligning ud. Um, der er nogle data, vi får at vide. Så dem kan vi så godt med det samme sætte ind i det schema, der kan vise os vej hen til løsningen. Så vi får noget at vide om koncentrationen og volumen, og så ved vi, så skal vi altid regne noget ud med stofmængderne. Og det, der bliver sagt, det er altså koncentrationen før fortøndingen. Den står herop. Den er 0,1. 1,37 mol per liter. Så den skal stå her. 0,137 mol per liter. Og der står, at vi tager 250 ml af den. Det laver vi lige med det samme om til liter. Så det er 0,250 liter. Og så fortønder vi ind til hele det samlede volumen i den fortøndede opløsning er på 750 ml. Så det vil sige, det er altså volumenet bagefter fortøndingen, så det skal herover. Og igen laver vi det om til liter. Godt. Hvad er det, de spørger os om? Jamen, de spørger os om koncentrationen efter fortøndingen. Så det vil sige, det er herhen, vi skal regne. Herhen har vi koncentrationen efter fortøndingen. Og hvordan kommer vi så herhen til? Ja, vi kan jo finde koncentrationen, hvis vi har volumen og stofmængden. Så det vil sige, at vi bliver nødt til at finde stofmængden af saltsyren efter. Til det skal vi finde stofmængden først af saltsyren før. Så hvis vi skal se vejen, så kan vi sige, at for at komme herop og regne koncentrationen nu til sidst, så skal vi altså komme nede fra stofmængden af saltsyre efter fortønding. Og den finder vi ved først at finde stofmængden af saltsyre før fortønding. Og hvordan gør vi det? Jamen det gør vi ved at tage udgangspunkt i de data, vi har om opløsningen før fortønding. Så vi kan sige, at stofmængden af HCl før fortøndingen, det er koncentrationen af HCl før gange med volumenet af HCl-opløsningen før. Så der står altså 0,137 mol per liter gange med 0,250 liter. Og det giver 0,03425 mol. Sådan. Så vil vi finde ud af, at stofmængden af HCl er efter fortøndingen. Ja, hvis vi kigger op, så kan vi se, at det vi lige har regnet ud, det er altså de 0,03425 mol. Og hvis vi ser på det afstemte reaktionsschema, 
så kan vi jo se, at forholdet er en til en. Altså lige så mange mål HCl, der er før fortyndingen, lige så mange mål er der efter fortyndingen. Man kan i virkeligheden sige, at forholdet er en til en. Vi husker, når der ikke står noget i reaktionsskemaet, så er det altid underforstået, at der står en. Så stofmængden efter er det samme som stofmængden før, og det er altså 0,0325 mol. Så det kan jeg også lige skrive ind op i schemaet. 0,03425 mol. Nu har jeg så stofmængden, der er i saltsyren efter fortøndingen, og jeg ved, hvor stort volumet er efter fortøndingen, så kan jeg også finde ud af, hvad koncentrationen er. For koncentration er jo stofmængde divideret med volumen. Så koncentrationen er HCl efter. Det er stofmængden af HCl efter divideret med volumet efter fortøndingen. Så her står altså 0,03425 mål divideret med 0,750 liter. Og hvis man regner det ud, så får man 0,045667 mål per liter. Og hvis jeg så ser op i mine data, så kan jeg se, at på alle data er der tre betydende cifre. Så det her nede, det runder jeg af, så det bliver 0,045. Og så bliver det her 6-tal rundet op til et 7-tal mål per liter. Så det er altså svaret, og det hører jo til herhjemme, heroppe i schemaet. Man husker som sædvanligt, at det er beregningerne, der er besvarelsen, schemaet heroppe. Det er bare vores GPS, som har fortalt os, hvordan man kommer fra de data, vi kender, og over til det, der spørger os om. Færdig med det.